Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Azam Abdullah dalam ringkas 10 pagi. 66 juta ringgit lagi diperuntuk bagi melaksanakan 802 projek pemeliharaan sungai dalam usaha mengurangkan risiko banjir seluruh negara. Demikian dinyatakan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Kata dia tambahan kepada peruntukan sedia ada itu diluluskan unit perancang ekonomi di bawah Rolling Plan 4 RP4. Projek berkenaan dijangka siap pada hujung tahun ini dan bakal memberi manfaat kepada kira-kira 500,000 penduduk. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di zon Melur, Aman Jaya, Kedah ditamatkan semalam. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan. Menurutnya, penamatan tersebut dibuat selepas tiada pertambahan kes baru COVID-19 dicatat untuk tempoh 13 hari. Seorang operator pengeluaran kilang kerugian RM195,580 akibat diperdaya sedikit makau skam yang menyamar sebagai wakil pos laju Malaysia sejak Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Mustafa Bakri Saleh berkata, mangsa mendakwa dihubungi suspek yang mengatakan dirinya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Bimbang dikenakan tindakan, mangsa telah membuat 14 transaksi pemindahan wang sejak Ogos hingga bulan ini ke dalam beberapa akaun bank suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan berkaitan kesalahan menipu. Suspek kini diburu polis. Gempa bumi lemah berukuran 3.0 pada skala Richter dikesan berlaku di Ladatu Sabah pada 11.10 malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam penyertaan memaklumkan gegaran gempa bumi lemah itu mungkin dirasai di sekitar Ladatu, Kunak dan Sempurna. Pusat gempa terletak 28 km timur Ladatu dan pada kedalaman 9 km. Kejadian tersebut bagaimanapun tidak memberi ancaman tsunami. Seorang penjaga zoo wanita parah selepas diserang seekor gorila di Madrid, Spanyol. Mangsa berusia 46 tahun patah kedua belah tangan dan dada serta cedera di kepala. Menurut kenyataan zoo berkenaan, kejadian berlaku ketika wanita terbabit sedang bertugas membersihkan kandang dan memberi makan gorila tersebut. Haiwan berusia 29 tahun itu yang dikenali sebagai nama Malabo disuntik ubat penenang selepas berjaya memisahkannya dari mangsa. Punca kejadian sedang siasat. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM kemungkinan tidak menganjurkan sebarang kejohanan sekurang-kurangnya untuk tempoh dua bulan lagi. Ia susulan peningkatan kes COVID-19 di dalam negara. Sekian berita yang disunting oleh Dora Syarida Syabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.